Hello, welcome. Hello, everyone. How are you? Hi, teacher. All right, nice to see you here today. All of you here present on time. Hello, right? teacher. Hi, hi. Hi, hi teacher. welcome, everyone. Hello. Hello, I see some of you here already connecting and some that already connected earlier. So that's great. That's great. Awesome. Awesome. Okay, we will begin here about less than 30 seconds. So um, let me see, just a quick announcement, a quick announcement. Let me see. I hope um, I was looking at the at the group. And let me see. I was looking at the comments, right? Los comentarios that some of you say que no han recibido ese correo, right? Eh, remember that if you have any questions, eh, le pueden mandar, incluso le pueden llamar o mandar un mensaje también a, a Elena, la persona que le mandó el, el, el mensaje al grupo, ¿ok? Es la administradora. She's part of the administration. So if you have any questions or anything, remember... Le pueden marcar o mandar un mensaje también, ¿ok? Eh, ahora, ya que están aquí conmigo ahorita, eh, let me see, I saw, Diana. Mande. Hi, hello, Diana. Eh, ¿Todavía no puede encontrar el correo, el correo que se, o el WhatsApp o algo que se le ha mandado a usted sobre lo, sobre lo que pusieron en el grupo? No, no me ha caído ningún correo ni mensaje. Ok. ¿Y a quién, a, a quién le ha caído? Porque nadie, ha, mí, menso, nadie ha mencionado que sí les ha caído, ¿verdad? Right? A mí sí me cayó. A okay. mí sí. Ok, great. Ahora, a mí me cayó en WhatsApp. A mí me cayó. <risa> a mí me cayó. Okay. All right, great, great. Ahora, ¿le cayó el correo también o nomás por WhatsApp? A mí solo por WhatsApp. Por a mí solo WhatsApp. WhatsApp también. Ok. Ok. Solo no, por WhatsApp. Ok, ok. So, ¿a nadie por correo? Nadie por correo. A mí sí, teacher, por correo y por WhatsApp. Ah, ok. Ok, great, great. Ok, so, I hope you check. No sé si pueden chequear algunos. Maybe you can give a little, a little observation, quizás en spam or something. It might be there o en importante. Denle una, una vista. Una pequeña vista, a ver, quizás, posibilidad que ahí esté. Ok, Diana, and the rest of you, quizás pueden checar en spam, en sus correos. El correo que, con el cual se registró con inglés corporativo. Ok. Sí, 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 que voy a revisar. Ok, ya revisen y cualquier cosa, pues ahí mandó el mensaje Elena. Y ya saben, ahí está ella a la disponibilidad de ustedes. Cualquier inconveniente, se pueden comunicar con ella también. Ok. So, eh, y gracias por responderle ahí a los mensajes de ella. Y para que los ya recibieron esa información, pues, ok, sigan y, y, y hagan el proceso, right? Remember, el proceso también incluye que estén uh, 80% en la plataforma con las tareas y la asistencia, ya que es un requisito de INSAFOR. Ok, y quiero eh, tomar el tiempo ahorita. I would like to take the time to say that some of you have already, algunos de ustedes ya, ya cumplieron con ese requisito de la plataforma. Ok, so ya subí su nota final para aquellos que ya completaron todo el requisito de la plataforma. All right, eh, aquí están varios, varias de ustedes también, right? So, like, for example, Melissa, ok, y hace, hace poco subí su nota final, and you are, con esa parte del requisito de la plataforma, usted ya cumplió, ok, se lo puedo confirmar porque yo soy el que subo esa nota, ok, Melissa, so you are done, y Diana, you're also one of those, y tengo aquí varios, right, eh, Erica, hello Erica, you're another, ok, ya no, es, dicho, pero uh, todavía estoy ahí pendiente con algo. <risa> ok, pero recuerden, uh, ese es nomás parte del requisito, right? Parte del okay. requisito de, de varios que tienen que hacer. Como la documentación que, que tienen que proporcionar también para la, 
eh, siguiente módulo para la beca, right? Pero eh, con respecto a la plataforma, Teacher. you also have José Elogio. Uh, you, Hola. All right, you are pretty much complete with the platform, okay? So yes. congratulations on that. And uh, Sandra also, right, Sandra? So when she connects. Yes, yeah, someone, someone has a question. Does someone have a question? Alguien dijo teacher? Una pregunta? Yo, teacher. Okay. Yes, acabo de revisar mi correo y tampoco no tengo nada. Okay. Eh, maybe you can contact, eh, se puede comunicar con Elena y este número de ella en, en el grupo. Ella fue la que mandó el, el mensaje. Ahí okay. se puede comunicar directamente con ella también. Ok. So, le sugiero que, Gracias, que trate de, de solventar esto lo más pronto posible. Porque esto ya, ya está el proceso en, en, en movimiento. Así es que le sugiero que terminando la clase le mande okay, un poquito. Y así ya queda registrado que, que por lo menos está poniendo de su parte, que está tratando de ver qué información no le ha llegado para que se haga llegar a, las, a, a la parte administrativa. ¿Ok? No quiero que nadie Gracias, se quede atrás o al final por algo que podemos solventar hoy. Ok, try to do it today. Ok, yo quiero que todos aquí sigan. Ok, sigan. Continue with the next module. Ok, the first thing uh, that we're going to do, ya he dicho esas pequeñas noticias. Eh, let me see. Está Marielo por aquí. Yes. Hello, Marielo. Hello. Hi. Eh, the only thing that you are missing. Eh, lo único pequeño que le hace falta a usted ya para completar toda la plataforma es la sección 5, right? Yes. Ok, ahí nomás uh, aumentar ese número uh -huh. para arriba en you are Haciendo esto a usted, yo le subo la nota final. Right? Ok. All right. Thank you. Great. Ok, let's do the attendance. I'm going to do the attendance. Ángel Eduardo Ramírez. Present. Thank you. Carlos Luis Quiroa. Present. Thank you. César Mauricio Morales. Present. All right. Thank you. Y Dania Guadalupe Bolaños. Dania Guadalupe Bolaños. Okay. No answer. Dania Saraí Martínez. Yes, ma'am. All right, thank you. Uh, Daniel Isaías Martínez. Presente. Thank you. Present. Dania Verónica. I mean, Diana. Present. Daniel. All right, thank you. Thank you, thank you for the correction. All right. Edith Alicia Rico. Presente. Thank you. Erica Alejandra. Present. Thank you. Genesis Marines. Genesis Marines. Okay, no answer. Ingrid Edelmira Serna. Ingrid. Okay, no answer. Jacqueline Vanessa Lopez. Present. Thank you. Jorge Humberto Cuellar. Okay, no answer. Jose Eulogio Lopez. Present. Thank you. Y Ligia Esther Estrada. Present. Thank you. Du, 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 du. Luis Eliazar Hernández. Present. Thank you. Luis Gonzalo Alemán. Present. Thank you. Marielos Alejandra Pérez. Present. Thank you. Okay. Melissa Valeria. Present. Hi, welcome. 
Ronald Antonio. Present. All right, thank you. Sandra Vaquero. Sandra Vaquero. Okay, no answer. Wendy Beatriz Rodriguez. Present. Thank you. Wendy Esmeralda Garcia. Present. Thank you. Jennifer Carolina Lemus. Present. Okay, thank you. Jessica Roxana Contreras. Present. All right, great. Zulma Guadalupe Vasquez. Present, teacher. Okay, thank you. All right, let me see. Okay. Okay, let's continue. So let me take um, participants. Okay. Now, today we are going to focus on. We did yesterday clothing, right? Vocabulary. Now we're going to do colors, and I'm also going to try to introduce the possessors, los possessivos, all right? The possessive adjectives and possessive pronouns. So let me start by sharing screen. Do, 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 do. So today we're going to do a little bit about colors, different colors, how to describe the clothing that you have on using colors. And I'm going to play, let me see. Okay, let me share. Okay, can you see the screen? Yes, pueden ver la pantalla? Yes, yes. Okay, great. Yes. Okay, we're going to listen to the audio and then I'm going to do just a small activity because it's just about colors, okay? Aquí prácticamente es, es describir colores. Bueno, no describir colores, sino ropa utilizando colores, using colors. Or anything that you may have or cualquier objeto o cosa que esté a su alcance, you can describe it using colors. All right, but we're going to listen to this. Let me see. Okay, one, two, three. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red. Pink. Orange. Yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait! It is mine. It's a disaster! Oh no! All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. 
What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Green. Okay, we're, let's look at this. Okay, I'm going to repeat them again. So maybe if you can listen to, to, to me, you can repeat. Okay, white, cuando hablamos de blanco, white, light gray, light gray. ¿Qué significa gray? Es gris, okay. Gris, entre blanco y gris está light gray, right? Ni tan gris ni tan blanco, it's light gray, light gray. Then you have gray, que es gris, gray, dark gray, oscuro, right? Significa dark. Cualquier color que le ponga la palabra dark enfrente, estamos hablando de un color oscuro. Por ejemplo, si fuera verde, how would we say that? Un verde oscuro. Dark, dark green. green. Very good. Dark green. Very good. Y si fuera azul? Dark blue. Dark okay. blue. Very good. Ahora un, un color, color azul, algo light, como que brillante. También tiene que ver que, que está bien. Lo pueden ver aquí, light blue. Light blue. Y para Como demás. celeste. Algo así, right? Light blue. Light blue. Right? Como lo pueden ver aquí, light. Un poquito más leve, right? No tan oscuro. Light blue. Como the... azul claro. Exactamente, yes. Verde claro, right? Light. So you have light green. Light green and light blue. Now, um, you have beige, que es como color crema, right? Beige, light brown. What is light brown? ¿Alguien lo sabe? Café claro. Excellent. Café claro. Good, right? And you see this a lot. Esto lo pueden ver mucho, estos diferentes, diferentes niveles o gradaciones. You can see them, for example, in cars, in, in carros, eh, eh, maybe in los tintes de pelo, you're going to see a variety of different grades. And you have brown, dark brown, and black. So you have red, pink, que es rosado, orange, orange, yellow, eh, y hacemos light green, then Ya hicimos los green, blue, dark blue, purple, purple, right? Que es morado, purple. Yes, Jose. Jose, you have a question? Okay. Let's uh, see. All right. No sé, teacher, si ahí el, el color así como estos que llevan like. También incluye los colores mate. Okay. Los colores mate no tienen brillante, ¿verdad? O sea, son, el, por ejemplo, el verde, pero no contiene brillante, ¿no? Que es verde. No. Es como eh, un verde opaco. Right. No, no es opaco, eh. sino que pueden ser verdes claros, pero no tienen el brillo que tiene la pintura estándar, por decirlo así. Yeah, that, 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 that is true, that is true. Un color fluorescente, quizás, right. no sé. Maybe when we talk about, ah. you, we're talking about, como usted acaba de comentar, fluorescent, right? Que están como, cuando uno los mira como que está, right? Eh, encienden los ojos, right? So that you can have fluorescent or you can have also, hay diferentes ingredientes que se les echa, eh, Ya que mencionó José, esmalte, right? You can also add, hay colores que llevan esta, esto también, que tienen, you know what glitter is? ¿Alguien sabe qué es glitter? Brillante. Okay. Yeah, like, que hace como que, es glitter, right? It's very small. It's glitter and you use it mainly cuando están en escuela o algo, lo echan a los colores para que resalte en la luz, en diferente. That is glitter. Glitter, okay. Now, there are also ingredients que se le echan, claro, a cualquier pintura, ya sea para hacerla más, más opaca o para hacerla más brillante, como dijo Jose. But, eh, para nomás tomar colores básicos, 
Eh, let me see. What color is my shirt? ¿Qué color es? Aquí le voy a mostrar un nuevo color. What, ¿Qué color es este? No es roja, right? It's not red. Okay. 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 okay, okay, right? How, how, do you, how would you say this color in English, Jose? Green. Mm. Green. Okay, green is verde. All right, Jose? Green, the color of right. green. Maroon, maroon. Maroon, como marrone, right? Maroon, that's how you would say this color. Maroon. Now, do you, you might have some different colors. Alguien tiene un color ahí diferente al que no está aquí? Does someone have a color there? Algo que puede... El color aquí? turquesa, teacher. What happened? Okay, turquoise. Uh, el, turquoise. El, el, sí, turquesa. Turquoise. Turquoise. Okay. Very good, very good. Or aqua, right? Hay otro color que se llama aqua, right? Todos tienen, se parecen al azul re, relacionado con gradientes de verde con azul, right? But those are just different colors and specific, specific colors. Now, what I want you to do is, I want you to look at the, what you have on o lo que tiene puesto el compañero o compañera and I want you to talk about the colors okay for example let me see right let me see ronald okay hello ronald what color is your is your cap your cap my es una boina no sé cuál es que no la puedo ver bien por eso no sé okay so what color is it what color is it is it black is este coffee. No, it's brown. Brown, right? Coffee. Brown. Uh -huh. yeah, uh -huh. sí, sí. <laughs> it's brown, right? Y es como de cuero o algo, right? Leather. Leather, right? So talk about talk about the things that you have on. I also see Carlos here. Hello, Carlos. What color is your is yours? What you have on? Is Hi. it, is Hi. it Hola. what color is your cap? Or your hat, I can't. I, it's a black, blue, a black, black. Okay, very good, very good, very good. Okay, so I want you to talk about things. Ligia, what color is your shirt? My shirt is white. Very good, my shirt is white. So, así van a hacer preguntas. Hey, uh, um, Luis, what color is your shirt? My shirt is. Blue. Blue, right? Y ahora si tiene mezclado los colores, porque es azul, pero tiene blanco también, right? Ajá, ¿cómo vamos a decir? Uh, my shirt is blue and white. Very good, very good, excellent. Let me see. Um, ¿Alguien tiene el pelo de color aquí? Anyone? Algún, no puedo ver. ¿Alguien que quiera expresarse? Jacqueline, what color is your hair, Jacqueline? Uh, hair is um, uh, brown. Okay, is café o café claro? Uh, light brown. Okay, very good, excellent. Thank you, Jacqueline. So, va a decir, my hair, my hair is light brown. Dígalo, Jacqueline. My hair is light brown. Very good. Excellent. Excellent. What color is your watch, Melissa? My watch is pink. Ah, all right. Very good. Very good. Right? So, así quiero que elabore, right? I want you to talk. And this is going to be brief. Esto va a ser algo breve. All I want you to do is just give yourself the opportunity to speak with colors. With colors. Okay? What color, Cesar, hello Cesar, what color, what color is the wall behind you? El color de la pared atrás de ti, what color is it? Light blue. Light blue, right? All right. What do I buy a seat? My wall, mi pared es, my wall is? My wall is light blue. Excellent, excellent. Good job, good job. 
Así quiero que participen, ¿ok? You're going to speak. Jessica. Teacher, eh, cuesto color es siempre el pink. Rosado, porque es un poco oscuro. All right, so you can say dark pink, ¿ok? Dark pink mm, or... Dark pink. Ay, oscuro. Le puede usted graduar, right? Si es uh, uh, oscuro o, o no, right? But yes, Jessica, you can vary. Se puede variar. All right, very good. Light pink or dark pink? Okay, let me... Let me put you in breakout rooms and I want you to just practice speaking about colors. Colors. Let me see breakout rooms. I'm going to give you just a few minutes porque el otro tema es un poquito más largo. Okay. Este es algo liviano. All right. One, two, three. Breakout rooms. Hello, uh, Luis and Jennifer. Pueden entrar a breakout rooms, please? Can you enter breakout rooms? Hello, Luis, Jennifer. Okay. Ask me. Okay, what color is your shirt? Mm, my shirt is white. Very what good. color is your pen? Mm, my color, my pen is, is uh, blue. Mm -hmm. What color is your cap? Mm, my cap is brown. Mm. Brown. What color is your shoes? Okay, mm. uh, aquí, aquí voy a hacer una pausa. Okay, no quería interrumpir, right? Marielo. Okay. Marielos, hello. Hola. Ok. Eh, cuando mencionamos algo en plural, utilizamos el R. R. Ok. Shoes is plural. So, voy a utilizar R. Eh, pants. We use R. What color are your shoes? What color are your pants? Ok. Okay. En, en la respuesta también, Rano. My pants okay. or my shoes are, porque es plural. Okay? Oh, okay. All right, okay. great. Continue. Very good. Okay. Um, what color is your dog? My color dog is wind. It is what? Uh -oh. Hello? Hello. Hello, teacher. Oh, hi. Uh, can you re repeat the answer, please, Esther? My color is dog. Okay, mi color. Mm, no. El, no. Okay. Yeah. My dog's color, my dog's my, color. My dog, my dog's color is wind. Okay, thank you. Decir, okay, hold on, hold on. ¿Quieres decir blanco, César? Wind, yes. Se dice white, white. 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 
White. All right, very good, white. Okay, no lo dejen pasar a César, okay? Si, si comete el, error, el errorcito, corríjanlo, okay? All right. Okay, que no muy bien. Okay. White. All right, very good. Repeat it, César. My dog color is white. Oh, I see. Very good. Excellent. Good job, Cesar. Good job. Okay. Perfect. Um, que tenemos ahí mejor. Okay. Uh, Hi, teacher. Hi. Hello, teacher. Hi. Box. Hair box. Is... No se ve, ¿verdad? No. No me deja. Por el fondo. <laughs> <laughs> uh, si, te, si, si, si no lo acercas a la cámara, if you don't put it close to the camera and put it here, como por tu pecho, y quizás se ve mejor. Ajá, ese sí, se ve. A ver. Oh. Right. Orange, dark blue, white. Uh, <laughs> and... <laughs> Ay, que cuando la mueve se pierde. Yeah. Uh, purple, light blue. <laughs> All colors. <laughs> All colors, right? All colors. Okay. Uh, my cup. Teacher, ya que se unió. Go hello. Una pregunta. Yeah, go ahead. Ask me the question. Yes, ask me the question. Para, para, digamos, porque estamos preguntando, what color is your skin? Creo que es de color de piel, ¿verdad? Yes. ¿Cómo se puede decir un término moreno, trigueño? Mm, vaya. Eh, trigueño es like more Latin. Lo utilizamos más en la área latina. la área zona latina, right? Ajá. Uh -huh. But... You can say moreno, you can say I am dark brown. Ah, okay. Dark brown. Sí, yo así le dije porque no sabía el término. Sí, dark dije, brown. Dark brown skin, right? Dark brown skin. Oh. Ahora, si, agar, si digamos vas al sol, right? Y te pones bien quemado el sol, right? Mucho lo, lo hemos hecho, right? Y vamos al sol, a la playa y nos quedamos todos. Aquí, te, aquí quedan las marcas de si llevamos camino right, right, yeah uh -huh. so it's like, te agarraste un tan, right ok, so you can say the word tan, tan T-A-N right? que es temporal, right es temporal, tan. right, so you can okay. say look, I got a tan, agarré un tan right, and my skin is tan mi, mi color okay. de piel es tan que está for sun From the sun, yes, right? Uh, Ahí es positivo. Ya si es color natural, eh, you can say dark skin. Dark skin. Dark skin. Okay. Oh, okay. 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 okay, teacher. All right, great, great. Edith. Blue or blue? Or blue. Or blue? Um, yes, in the and the jeans blue. Okay. But in my shoes, I use I wear the color is black. Okay. Okay. Any questions? Yes. Any questions? Alguna pregunta? No? Eh, no, solo quería saber, coach, ¿cómo se dice el color aqua? Aqua. Aqua. Ajá. Aqua. Aqua. Yes. Aqua. Aqua. A-Q-U-A. A-Q-U-A. Así se escribe. Right? Ok, that's how you say aqua. Ok. Aqua. All right.
Um, Hello, any questions? Um, good, good, good. Okay, great. We're about to finish. All right, great. Teacher. Someone and welcome back everyone. Does someone have a question? Or you can go teacher. Yeah. Teacher. teacher. Uh -huh. I have a question. Yes, sir. The lady first. Yes. La dama primero. Diana? Uh, how do you say porta carnet? Okay, that would be un porta carnet. Mm -hmm. Mm -hmm. That will be uh, I I, a, I, I, a what? Lanyard, la piquita que anda colgada. Okay. Or you can call it an ID holder, an ID holder, right? ID holder. And then you use the other word. What did you say, Melissa? Lanyard. Langer. A langer. Yes, langer. Okay. All right. No. Yo así lo conocía por ese nombre. Yeah, you can use <laughs> <laughs> you can use Langer, right? Uh, it, you can use the Langer or you can say um, ID holder, okay? ID holder. ID holder. Thank you. Teacher. Okay. Uh, yes, Jose? Eh, sí, lo que comentábamos ahí con las compañeras y, y no sé si, si es así. Y creo que no me, no me captó la idea al inicio, es de los colores. Por ejemplo, en las pinturas existen los colores que tienen brillo, pero no un brillo como fluorescente, sino que el brillo estándar, ¿verdad? Y las pinturas que están saliendo de moda, que son mate. No sé si se han fijado que hay algunas casas que las pintan, por ejemplo, verde claro, pero mate, que no tiene ningún tipo de brillo la pintura. Entonces, a este tipo de pinturas, no sé si se le agrega algún adjetivo especial o solo son los colores así normales eh, se especifica the, no you just use the, the the degree the degree okay because eh, prácticamente lo que han hecho es químicamente alterar o agregarle algo pero al final nomás es el brillo okay right ahí si usted quiere decir la palabra, el brillo que salte, you, pueden poner el adjetivo bright, ok? Bright, la palabra bright, ok? Pero sí. raras veces eh, llegamos a ese punto de, de, de calificar a, a tan extremo un color, right? right? But si lo quieren llegar a eso, le ponen la palabra bright, que ya está bien, right? Bright, como darle un poquito más de emphasis al color, all right? But you can, you can, pero ya de forma ya como, I guess you would have to be like um, eh, bien detallado en que el color es de, tiene esto, tiene esto, tiene lo otro, pero al final el color siempre se mantiene, all right? Al final, lo único que cambia es eh, un poquito de brillo, right? Como dijo José, algunos le quitan un poquito de brillo, como lo queda más opaco, más que no brilla tanto, right? Esmalte. Yeah, yeah, right? Ahí es el esmalte de, all you can do is add the word bright. Yes, you can, right? Le puede hacer, eh, agregarle un poquito más al vocabulario y ponerle bright, right? Bright. Y en el caso de querer ser específico, digamos, por ejemplo, el... el... Mi casa es, la parte de afuera es, es morado, mate. Sería como may purple. Bright purple. Bright purple. Ok. okay. Bright purple. Ok. Dice, pero bright que no es brillante. Sí, es que, es que 
es que el, el, el bright puede significar muchas cosas, right? El bright tiene que ver ya aquí como le estamos agregando un color. Ok, so, por ejemplo, José, right? He's talking about, nomás la parte de afuera, dijo, ¿cómo dice en español? Mate, ¿cómo era? Eh, eh, morado. Mates. En mate. los botes dice mate, pero right. si no es una palabra en español, no que Exacto. viene del inglés, mate. Yeah, right, so, pero eso es, ese es un ingrediente, ok, es un ingrediente agregado a la pintura, right, que le hace o lo hace eh, encender un poquito más, right, lo hace como ver como, hey, se mira más, como que le claro. da un brillo, right, una claridad a la, al color, right? okay. But no, normally you will use the word bright, right? No se va a utilizar como la palabra mate, right? Made, made purple, right? You will not use it, right? Eso es prácticamente un, un ingrediente. Eso es una, como de, un químico. Touch, entonces, para decir colores así como fluorescente, como verde fluorescente o rosa ah, can, fluorescente. Fluorescent, fluorescent. También está la otra palabra que se dice fluorescent, right? Fluorescent, fluorescent, ok. Florent, all right. Now, we're going to, we're going to talk about another topic and I'm going to, se lo voy a escribir, uh, Wendy. Do you, do you, ¿Ya lo escribió o do you want me to write it for you? Richard, y, y en el caso de los materiales, así como la compañera Melissa tenía ahí una, una regla como azul transparente, algo así. I, igual solo es el color o se le agrega el clear. El clear, you can use the word clear. Clear también, ¿ok? Estas son palabras agregadas al color. Ya ser más espe específico o transparent. Ok. 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 Hay un color pa para que... Ah, esta sería la, la última. Candy. Está otro. Candy Apple Red. Utilizado muy, muy común en Estados Unidos. Candy Apple Red. <risa> Utilizaba palabra dulce ahí. Para que vean. En colores. Uh, yo pienso que pasaríamos como cuatro horas. Talking about colors. Porque, ah, miren, ya les puse una que no, no han mencionado. Pero si usted va a Estados Unidos, hay carros que los pintan. Y les ponen hydraulics. Y uh, 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 right? Para car shows. Existe esto. Candy Apple Red. Eh, han, han comido, eh, no sé si alguna vez en la feria, hay una manzana con el palito y le echan una eh, miel, le, una miel jalea. roja, una jalea ¿Susta? roja que se La pega. manzana caramelizada. Eso, very good. Esto es realmente lo que es, right? Para que vean a qué extremo podemos llegar, right? Uno puede decir, apple, manzana, what? Right? Pero ya le di un ejemplo a lo que me refiero. Es como un vidrio, un vidrio rojo brillante como la manzana, ¿verdad? Right? Como esa, eh, eso dulce, ¿verdad? Right? El... Caramelizado. Sí, exactamente. Imagínense. Tienen cala... caramelizado rojo y alguien le va a decir, ¿what? Right? <risa> no más en Estados Unidos, ¿verdad? Right? Only in the United States. Pero este, este color se hizo bien común bien común para los carros que los arreglan, le ponen speaker, radio, y que giran así, que con tres llantas, right? So you see this in those car shows, en los shows de carros. Candy Apple Red. Bueno, ahí está uno extra para ustedes. And let's, let's continue. Uh, ok. Great. Como pueden ver, para colores, ooh, a lot, a lot. Now, I'm going to show you uh, the next part because it's algo largo. So it's a little bit long, the video. So I'm going to share it with you y mañana lo vamos a ver más en detalle. 
Okay. Let me see. Okay. Right here. So we have here possessives. Okay. Here you are going to see possessive adjectives and possessive pronouns. Los dos tipos de possessivos, including eh, the possessive noun, right? Where you talk about, for example, Jose's book, El Libro de Jose, que estamos hablando de otra forma de possessivo, right? Henry's laptop, right? La laptop de Henry. So you're going to see possessives here, but what I want you to focus on, quiero que se enfoque más en lo que es el possessive adjective y el possessive pronoun, porque tiene una estructura diferente, all right? So, all we're going to do is look at it. Ahorita lo que vamos a hacer es observarlo y todo. Mañana les voy a dar un poquito más en detalle y voy a hacer quizás una, una actividad fuera de aquí, pero con el mismo tema. With the same topic, maybe I will give you a... Voy a crear mi... I'm going to do my own PowerPoint presentation for you tomorrow, okay? Porque esto está un poquito más pesadito. All right, so get ready. I want you to... Listen to the audio and be ready for tomorrow. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. 
For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And now, let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My uh, wife's dress is blue. The blue dress is hers. My co-workers computer is white. His computer is white. We want to keep the same example. Okay, class. Tomorrow we are going to focus on this more in depth. Ya miraron el video. And tomorrow we are, I'm going to do some exercises with you. Mañana les voy a eh, tener hecho unos ejercicios para ampliar este concepto. Okay? So you can so you can enhance this concept and be able to use it differently and poquito más específico. Just remember the basic rule with possessive adjectives and possessive pronoun. Right? The possessive adjective viene antes del objeto, comes before the object. The possessive pronoun comes after the object, right? For example, eh, eh, let me see, cuando uno dice, este es mi libro, este libro es mío, right? That's the same, ahí para guiarlos un poco en la parte gramatical sobre la estructura. Mine es como decir mío y my es mi, mi libro, right? So, 
In English, we use my possessive adjective before the object, and then mine possessive pronoun after the object. Pero mañana lo vamos a practicar más en detalle. Right? More in detail. Yo les voy a poner unos ejercicios totalmente diferentes. Okay? And let me take the final attendance. So we can uh, so we can be ready for tomorrow. Let me see. Ángel Eduardo Ramírez. Present. Thank you. Carlos Luis Quiroa. Present. Thank you. Let me see. Okay. Dania Guadalupe Bolaños. Okay, no answer. Dania Saray Martinez. Present. Thank you. Daniel Isaías Martinez. Presente. Thank you. Um, Diana Verónica Domínguez. Present. Thank you. Edith Alicia. Present. Edith. Okay, thank you. Erica Alejandra. Present. Thank you. Genesis eh, Marines. Okay, no answer. Ingrid Edelmira Serna. Okay, no answer. Jacqueline Vanessa Lopez. Present. Thank you. Jorge Humberto Cuellar. Okay, no answer. Okay, Jose Eulogio Lopez. Present. Thank you. Ligia Esther Estrada. Present. Thank you. Luis Eliaser Hernandez. Present. Thank you. Luis Gonzalo Alemán. Present. Thank you. Marielos Alejandra Perez. Present. Right, thank you. Melissa Valeria. Present. Thank you. Ronald Antonio Luna. Ronald. Hello, Ronald Antonio. Present. Okay, thank you. Okay. Sandra Evelyn Vaquero. Okay, no answer. Wendy Beatriz Rodriguez. Present. Thank you. Y Wendy Esmeralda Garcia. Present. Thank you. Jennifer Carolina Lemus. Jennifer Carolina. Present. Okay, thank you. Present. All right, let me see. Jessica Rosana. Present. Okay, thank you. And Sulma Guadalupe Vasquez. Present, teacher. All right, great. Okay. Okay, class. Like I said earlier, tomorrow be ready with the possessives because not only am I going to show you the possessives, we are also going to, let me see. We are going to practice it also and we are going to do weather, el ambiente, right? The weathers and seasons around the world. The weathers and seasons around the world. ¿Qué significa seasons? ¿Alguien? Como estaciones. Estación. Mm -hmm. Seasons. Seasons. Okay. Is that how we say it? Um, Temporadas. Temporadas. Thank you, Luis. Yes, that is correct. Como el invierno, primavera. Those are seasons. Okay. Winter. Those are seasons. Summer. Right. Verano. Invierno. Those are seasons. All right. Las temporadas. So be ready. We're going to do that. I'm going to focus more on the possessive, uh, on the possessives tomorrow. So be ready, class, and thank you for joining. Have a great day, and I see you tomorrow. Take care. Bye, teacher. Okay. Bye, 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 bye. bye teacher. Bye. 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 Thank you. Okay.
Bye. Bye, Jessica. Bye, Wendy, Erica, Julio, I mean, Luis, Wendy. All right, yeah, take care. Bye-bye. Bye, teacher. -bye. Bye.